Hi guys, bonjour tout le monde. As you can see, I'm walking through the store because I kind of had an idea of what I wanted to show you guys. And once again, time got away from me to actually pull out the stuff I wanted to show you. So I'm just looking to see if I can find it. Je cherche vite vite pour voir si je trouve ce que je veux utiliser. Um, mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des... Hello, everybody. Bonjour tout le monde. I wanted to talk a little bit today about paper artsy paints. So I'm just gathering a few things together while we talk. And um, I'm looking for my brayer and... Oof, my brayers are well loved, as are my stencils. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'avais en tête quelque chose que je veux faire avec vous ou pour vous autres. Mais, comme toujours, ça a l'air que mon temps n'est pas bien cédulé. C'est pas mon chose euh, ma, la plus forte. It's not my best, uh, best, let's say best, uh, oh, why is this sticky? Okay. May have lost another one of my brayers. I hope not. It sounds very sticky. I'm going to have to soak that. Okay, so I want to talk about uh, paper artsy paints, but I need to put a few things together. So I'll do that while talking with you guys. I'm just looking for my book paper because I know I have some here. Je cherche, j'avais un panier. Qu'il avait des tissus de Jane Davenport, des vieilles, que je ne peux pas avoir. Et aussi les morceaux de book page, comme dictionnaire, une vintage dic dictionnaire. Des choses comme ça sont vraiment beaux. Donc, j'ai trouvé un petit morceau de le papier de Jane. Donc, ça, c'est parfait. J'ai besoin des pages aquarelles. Ou une page de journal. Donc, j'ai les deux disponibles. Après ça, j'ai un morceau de papier palette. Si je veux avoir une palette à côté de moi. J'ai mon heat tool. Quoi d'autre? J'essaie de faire un petit peu plus de place. Je trouve que c'est mieux que je tiens la caméra que de vous laisser regarder le, euh, le, plaf le plafond. Hi, guys. Oh, je suis contente, Diane. Tu l'as aimé? Good. Okay, so I've got tissue paper. That's good. I'm looking for a book sheet. I'm looking for a book page. Donc, récentement, j'ai vu beaucoup de vous autres parce que vous avez venu magas euh, pas magasiner. À ramasser tes commandes. Donc, on a eu la chance de se voir un petit peu. Um, OK, I have that. I really wanted to use. OK, so we'll use that. Then I need a mix, a multi-medium. Donc, le gel de Dina. J'ai mes pinceaux. Ils sont toutes nettoyés, Dominique. J'ai nettoyé toutes mes pinceaux. Donc, ça, c'est bon. Je commence. Je commence d'être un peu plus organisé. And now I'm just going to get a paper and choose some paints. Okay. So I hope you all had a good weekend. Uh, cette semaine, on va changer. Um, oui, je sais, Odette. Uh, cette semaine, je vais changer des, les heures de quelques-unes de les vidéos, juste parce que moi, je suis mon congrès que normalement en janvier, je pars pour, il va être euh, en ligne. Donc, je vais suivre des cours et je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas cédulé leur, cou leur cours avec mon face mes Facebook Live. So yeah, I'm this week I have uh, my shows that I usually go to. So I have one that, this week and one next week. Good news is I'll be buying all sorts of new products for you guys to see. Bad news is I may have to change some of the times on um, 
of our lives, okay? So I am trying to pick out a few colors from Paper Artsy. Why don't I turn the camera? This is what well-loved paint looks like, and that's what well-loved stencils look like. Donc, j'ai presque certaine, il y a quelques-uns de vous autres, quand vous regardez mes pochoirs, ça vous donne une crise de cœur. Parce que, tu penses, les pochoirs sont supposés d'être propres. Les seuls, le seul temps que mes pochoirs sont propres, c'est avant que je sors de la sac. So, that's the only time my stencils are clean. But I'm trying to pick a couple of bright colors, some of Tracy's colors, because I love Tracy's colors. Uh, I have electric violet. And I have purple wine. And... Hmm, I'm looking for tango. Voilà, j'ai tango. I'm looking for cerise, cerise, and no, cheesecake is not assez jaune. Peut-être une rose plus, no, je veux une couleur différente dedans. Peut-être un turquoise, cerulean. Yeah, that might do. And that's opaque, that's semi-opaque, and that's translucent. Perfect. Okay, j'ai bien choisi mes couleurs. J'ai un brayer aussi pour vous montrer un technique avec des brayers. And before I break anything, Jay, can you help me get this out, please? I need this one sheet in here. Okay. Now, je vais vous mettre dans le, le bras là qui vous tient, la, ou qui tient mon, mon iPhone. Et je vais être certaine que c'est sur la bonne côté. OK? So now you're looking at the ceiling. Now you're not. OK. So, I'll read all your comments about my stencils after. I'm sure you guys are going to say a few things about them. OK. Tombe pas en amour avec tout ça parce que c'est juste des morceaux qui me restaient d'un autre cours, mais j'en ai pas ces produits-là. Mais je check pour quelque chose um, pâle, pas pâle, mais quelque chose que je peux coller soit sur un tag ou sur un feuille pour vous montrer l'opacité des peintures. So, let's talk about that first. Premièrement, j'ai mon gel medium. Même si ce n'est pas dans le petit format que je t'ai montré, ça, c'est aussi le gel medium de Dina Wakely. And that's if I could get it open. Jay, can you open that, please? Then, it's bothering me that this is so sticky. J'ai utilisé le, la peinture Sparks, mais c'est comme un peu collant. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Encore crémeux. Good. Okay, so, whoops, that's got blue on it. We don't want to tint my medium. Okay, so my brush has blue on it. Come toujours. It's never just perfect, right? Okay. Je vais déchirer mes morceaux de text. Et je vais le mettre juste en ligne. Let's pick a different brush for my paint, for my paste. Okay, so Jay's got you guys covered. If you weren't able to see me well, he's changed it. He's watching this time. Okay. He doesn't trust me anymore. Okay, guys, I could just move over if I need to. Okay, so I'm just putting a little bit of book text, a petit peu de texte de livre. C'est fun parce que si tu vas dans, même pas, une, Un magasin d'antique, mais plus, um, pas une qui est tellement fancy pour acheter des vrais antiques, mais les petits magasins où ils vendent des... ou à un um, garage sale, OK? Tu peux des fois trouver des vieux, li vieux livres qui sont vraiment comme... Les pages sont toutes jaunies. Moi, j'ai trouvé un dictionnaire, je pense, de les années... 
1940, quelque chose comme ça. Puis, je peux même pas déchirer le papier. I still haven't been able to tear that paper because I just, oh my God, to me, it's like a collector's item. So, I haven't torn into it yet. I should, but I haven't. Donc, pour le moment, j'utilise les petits livres que j'ai trouvés. Une autre chose qui est fun de mettre sur tes pages, c'est uh, les pages vintage de uh, musique. So if you find any old music notes paper, that's fun to put on here too. So I'm just gluing these things on a little bit, okay, with my matte medium. Et ça, c'est le gel medium matte qui est très mince et spécial pour ces papiers, okay? So remember, Dina Wakely makes this. It is special for the, well, she doesn't make it, but it's her line. It's special for um, thin, thin papers. Because right now, I'm going to put this on. Moi, je vais le mettre ici. Donc, je vais déchirer un morceau de ça, puis je vais le mettre dessus, juste pour avoir un peu de couleur. No, actually, no. Je ne vais pas faire ça. Je vais le mettre le book text. Uh, hmm. I should have covered this all with book text. Okay. En créer un petit peu plus. OK. I wish I did have music note paper handy, but I don't. Unless it's in my little cachet that's next to me. OK. And I'm going to put this one this way. OK. So, pourquoi je fais ça au moment? C'est pas très important, mais c'est pour vous montrer quelque chose. La peinture, le peinture, la peinture de Paper Artsy est, est de toutes les compagnies, mais pour Paper Artsy, ce que j'aime, c'est un fini mat. Ça sèche vite. Et je vais vous montrer une technique avec le brayer où vous voyez comment c'est vite de le sécher. Maintenant, je vais mettre mon pinceau dans un peu d'eau parce qu'il y a de la colle dessus. Quand tu n'as pas de l'eau autour de toi, tu peux aussi mettre dans un baby wipe, une serviette humide, which mine are all the way over there. Okay, so it's going in water. Ça va aller dans l'eau. Attends, j'ouvre mon pot d'eau, puis je le mets dedans. Okay, so je vais le sécher pour deux secondes, juste pour que on peut le voir ce que je veux vous montrer. Okay, j'ai probablement mis un peu trop de colle, mais ça va sécher. Donc, ce que je veux vous mont montrer, what I want to show you, is Paper Artsy Paint. When you buy a Paper Artsy Paint, you see here where it says semi-opaque, and here it says opaque. Et ici, ça dit translucent. Okay, so those three there, Somebody is literally paid, as I've said this before, to sit there and put the actual paint, la vraie peinture, sur les lignes qui sont là. Okay? Et ça, c'est un emploi à quelqu'un. So they're paid to actually put that paint there. So when you buy it, you can see the actual, la vraie couleur, avant de le porter chez vous. Okay? C'est facile avec une couleur comme ça, mais il y a certaines couleurs que dans la bouteille, il l'air comme... Oh, lead, puis tout. But when you see it painted, it's so much nicer. So, I just want to show you what they mean by translucent, uh, semi-opaque, and opaque. 
And the best way to show you that is on something that has writing, okay? Donc, tu vas le voir. I'm going to roll up my sleeve just a little bit, okay? And this one too, because I know me. I like to finger paint. Moi, j'aime peinture avec mes mains. So, I'm actually going to use a piece of palette paper today. And I'm going to try and make myself a little bit of room here. Donc, un papier de palette, c'est juste un place où vous pouvez mettre tes peintures. Et à la fin, tu l'utilises tout et tu le jettes le papier après. Ou tu peux le garder, mais normalement, la mienne est trop sale. OK. So, if I take a little bit, je vais prendre un petit peu de le cerulean. Cela, ça dit opaque. OK. Ça, c'est encore déjà trop. Je vais prendre le cerise qui est semi-opaque. And listen, I'm talking about color here, but keep in mind, I am not, a, I do not major in color. I don't do anything like that. I just listen when the teachers tell me this. Okay? Donc, quand je suis en cours, j'essaie d'écouter pour être certaine de quoi je vous dis après. Jay, could you get me the wipes, please? Right there on the table. Okay, and now I'm doing a uh, translucent tango. Thank you. Okay, so. And here's, whoops, I didn't mix it. Des fois, avec les peintures, il faut les bronzer en, pre, en premier. Okay, so there we go. Jay, if you're watching, you can let me know if anybody has any questions. Donc, la première, c'est le opaque. On va le prendre avec mes mains, comme je dis. Puis, je vais le faire juste comme ça. Et tu vois, on ne voit pas les mots en dessous de la peinture tout de suite. OK? Je vais prendre un petit peu plus. Moi, j'aime colorer avec mes mains. Moi, j'ai... 10 pinceaux. So, that's what they're there for. Et je vais en mettre un petit peu ici. OK. Donc, si je fais vraiment pâle, comme juste un petit peu, tu peux encore voir les mots. So, you could see the words if I go like really, really light over it and I'm just spreading a little bit of the color. But if I want to really put on the color, you won't see the words. OK. So, and again, you don't want to put too much parce que si tu le mets juste un petit peu, ça va être sec tout de suite. OK, j'ai mis en trois places. Maintenant, je vais prendre mon cerise. Celui-là, c'est un semi-opaque. OK? Semi-opaque. You know, this is my favorite paintbrush. J'en ai dix, mais ça, c'est mon favori. Donc, je vais faire ça avec le cerise. OK. OK. Voilà. So, déjà, on peut le voir que on peut lire les mots un petit peu plus. OK. Donc, opaque puis semi-opaque. OK. So, je vais aller dans quelques, quelques endroits où je n'ai pas mis la peinture déjà. Puis, je vais le mettre un petit peu. OK. And you see, I'm not doing any... Uh, like I said, this is not going to hang in a museum. Ça ne va pas être dans un musée. Ou, mais, ou un place d'art, sauf ici à Scrapbook Central. OK. So, there we go. I've put it in a bunch of places. I think I need a little here. Et maintenant, on va faire le tango. Et cela est translucide. So these are translucent. Okay. So, hang on. I've still got blue on there. Don't want it to mix. Cleaning my brush. Et maintenant, je vais le mettre un petit peu ici. 
Et tu peux le voir tout de suite que ça ne couvre rien. Donc, ça nous donne la couleur, mais ça ne couvre pas les mots rien. Donc, voilà, tu le vois, le translucent. The translucent is here. Then you have your semi-opaque. So, already you're starting to be able to read the words a little bit. And then we go to opaque, which just covers it. So, that's the way paper artsy paints work. Now, ça dit pas seulement que ça, c'est la façon les peintures de paper artsy marchent. Parce que je vais vous dire que les couleurs... Puis, toutes les peintures commencent avec les cou couleurs pures. Il y a certaines couleurs que leur nature est d'être translucide. Donc, sont plus faciles à avoir dans un, une uh, opaque. OK? So, just not even possible in certain colors. So, it's not that they don't want it to be. It's that sometimes it just isn't. So I'm going to put a little bit more orange up here, rub it in. So the trick with this is tu veux, tu veux pas le mettre trop épais. Okay, and I'm going to take off those end pieces because they're bothering me at this moment. Where's my scissors? Okay, so I'm going to take this off and then I'm going to add one more color. I feel it needs another color. And I have purple here, and I think that's what it's missing. Ça manque la couleur mauve. Okay, so now that I've taken all the edges off that were boring me, on va sortir un petit peu de la mauve. Purple wine, no, electric violet. Okay, un autre qui est opaque. Okay, voilà. Again, just a little bit. I don't need too much. So now I'm going to take a little bit of that and I'm going to go in here into my spaces. Okay. So a little bit of purple there. That's too much. A little bit of purple here. And... I think I want a little bit over here, just a little, un petit peu. Il n'y a pas de raison pour où je choisis les places, c'est juste les places où je trouve que j'en veux plus de couleurs. Okay, now, voilà. Okay, so voilà. It's, it's not a masterpiece. It's just my creation, okay? Donc, je vais le, net je vais le nettoyer. Je vais le sécher parce que j'ai mis un peu, plus, un peu trop sur mes doigts. Hey, Trace! What a good day to watch! Okay. So, I've dried this up now, and I've got some stencils here. Let me reach into my stencil drawer. So, I've got a stencil that I happen to love. And this is the Paper Artsy stencil. It's Tracy's. I'm going to get you the number. Je vais vous montrer le numéro. PS200, OK? Et ce que j'aime de ceux-là, il y a beaucoup de petites images. Mais avant que je fasse ça, je vais chercher quelque chose avec un motif plus, qui répète plus. I want to find a stencil that has more of a repeating pattern, very neutral. Parce que je veux vous montrer, et j'ai mentionné ça déjà une fois avec des choses de dilution. So I once said this with dilution stuff. When you want to go in stencil, um, I'm looking for all my foams, my foams. Jay, can you look around for my package of foam? It's like a bluish package. You're not here. Okay. 
So I'm going to, I can't even use a baby wipe. I can now because some of this paint, I dried it too much. Okay. So I'm going to use my fingers, but I would normally do this with a sponge. Okay. Normalement, je fais ça avec une éponge, mais ici, c'est une chose que j'ai oublié de l'amener avec moi. C'est des éponges. Je vais checker. Donne-moi deux secondes. Sponges, where are you? Yoo-hoo! No, je les trouve pas. Okay, so what are we going to use? I'm going to use some of my tools. Okay, donc je vais utiliser mes outils. So I'm going to be stenciling on top of orange. So right away, you think, well, use any color but the orange. But what if we use the orange? Because what we want to do is we want to make this very neutral. We do not want it to stand out because we're still working on our background, okay? So I'm going to go and I'm just going to do a little scribbling of the orange on there. Now, you can see it on the orange, but then you can see it a little bit on the blue. I'm going to do it in a different spot because it was too, my stencil was too chunky there. Okay. So, here we go again. So, now I'm going right over some of the other spaces, and I'm just doing a very little bit. Je mets presque rien. Okay because I still want this to be a background. I'm still working on the background. All right, so I use the orange and this is not stained and that just went into the paint. Tracy's a little bit more organized when she does her workshops and stuff. Me, on the other hand, I'm kind of winging it. So I'm gonna take this one here and I want to, I'm going to clean out my orange a little, and I'm going to mix in some cerise. Et moi, je suis d'accord si les deux couleurs mélangent, okay? Mais je veux avoir un peu de peinture, puis je fais juste un petit peu, okay? I'm not coloring the whole background. I'm just adding a little bit of color, okay? Donc, c'est pas vraiment pour faire... Quelque chose que je veux voir de proche. C'est quelque chose qui est dans un fond. L'autre chose à souvenir, l'œil aime plus si vous gardez les choses sur la droite. Donc, soit horizontale, verticale, mais plus droite que pas droite. OK? So. I've got those pretty stencils going on now. Now I'm going to take a cooler color. So I'm going to go into my blues, even though this was for ink. We'll manage because I can't find my sponges. Jay, can you see if you can find my sponges around somewhere? So now I've put this and I need another stencil. Let's take Tracy's stencil. And since I'm doing a florally thing, I'm going to go here to this. Mm -hmm. These. Okay, that's good. Okay, and I'm going to, again, on turquoise, I did turquoise. Mais après ça, peut-être je vais le faire sur le mauve. So, comme j'ai dit, ne hésitez pas de mettre la même couleur sur l'autre couleur. Never hesitate on putting the same color on top of itself. Okay? Again, it's a background. So it's just more appealing to the eye if you just kind of keep it very neutral, very low key. And you know what? I need something in the middle here. And I haven't used the purple. So I think I'm going to go. Je vais prendre un petit peu de la mauve. Un petit peu de la mauve. Et juste faire la fleur au centre ici. Just au milieu. Puis je vais le faire un autre ici. 
So you see guys, already you're losing sense of the color in the background. Déjà on perd le sens de toute la le beauté que j'ai fait avec mes doigts. So all my finger painting is now getting covered up. Fred spotted his goggles. Yes, Fred, you saw that, eh? <laughs> so my friend, Fred, this one is dirty, but I found one that's not in the package, but clean. And guess what? I've kept it for you. So we'll talk later. Okay. So we've got that happening. I still feel I need a little bit more stenciling, but I want words. Quelque chose avec, soit une étampe avec des mots ou un pochoir avec des mots. So let me see what I have here. I thought I had one. No. Okay, j'en ai pas une proche, donc I'll live. Je vais mettre un, un mosaic comme ça. Okay? And this, I'm going to do a bit more, hmm, you know what? I think I'm going to do a bit more tango. Mais comme j'ai dit, tango est translucide, so it's going to be harder to see on there. So I'm going to do cerise. Je vais mettre un petit peu plus de cerise. Okay. So I'm going to take my sponge again. And I, I mix up all my sponges. It's not a big deal. So I'll end up with more of a purpley color. That's okay. Voila. Je mets un petit peu là. Je mets un petit peu là. You see, you can already see it there. Et je vais le mettre un petit peu ici. So you see how my background is developing? So it's just going to be a background. Now, I'm going to say help when I need to do a foreground. But right now, I'm doing great. Okay? So that is what I wanted you to see with Paper Artsy Paints. So... Si je retourne puis fais le tango encore, à cause que c'est translucide, on va le voir beaucoup moins que notre mauve qui est opaque et le bleu qui était opaque, le cerulean qui était opaque. Donc, ces deux-là, on voit le plus quand je fais mes pochoirs. OK? And I'll show you again. Because already, a lot of the blue is covered. Mais si je prends une couleur opaque, puis je veux le mettre une autre couche dessus, je vais le voir même uh, encore. OK, so I'm going to take one of these sponges. OK, this one's a little hard. I should have cut it. And I'm going to go back with this stencil. No, I'm going to do this one. I love this, this uh, flower. So now this is going to show up because it's an opaque on top of a translucent or on top of my my masterpiece okay donc tu, tu vois qu'on peut le voir ça so i gotta tell you guys that i've got some new paper artsy stuff coming in very soon and the paper artsy artists are gonna be showing you i think near the end of january they're going to be popping on their facebook page and uh showing you their new lines very exciting so there goes how do you think you think that's a good background then i'm going to do what my friend tracy loves to do i'm going to spatter with some gold but I, no i think we need to do our front first Okay, so are we all okay on the background? Anybody have any questions? Est-ce qu'on a des questions? Hmm. Anybody, anybody? I'm just wondering if you have any questions before I go. And where are those circles I took out? Oh, I know. Okay, I'm going to get some. Give me one second. I'm getting some black paint. Because I didn't have little black dress open anymore. They seem to all be finished. So I'm gonna go get some black paint, or Jay's gonna get it for me. Louise wants to know if there's gonna be some YouTube Creative Asian 2021 videos with the artists. No. <laughs> well, unfortunately, no. 
okay, I have this, and I have this, and where are my covers? I lost the covers. Okay. So I didn't have black, but I had, or handy, I didn't have black, but I do have night, which is, no. Can you get me little black dress from the paper artsy paints, please? Little black, little black dress. Little black dress. So on the bottom, closest to the wood cupboards, uh, last thing. Okay. So marking tools, guys, marking tools. These are, I, I save everything circular. And normally I also have a credit card uh, handy. So you might wanna take it out of inventory. Okay, so let's go back. Now I've got little black dress, se opac. So I could put black on here or I could put white on here. So right now I just want to do a little bit of, hmm. I'm wondering now, maybe I should do white. Tracy, if you're there, tell me what you think. White or black? I think I'm gonna do a little white, guys. There's no snowflake, but I have some chalk and I have cloud nine. Okay. Did Tracy answer me? Okay, guys. All right, so I changed my mind. Je vais utiliser le blanc. C'est pas le blanc blanc, snowflake. Celui-là, c'est... She answers white first, then black. <laughs> c'est le couleur cloud nine qui est comme le blanc, mais il me reste plus de blanc. And now that I'm thinking about it, I just placed my order and I don't think I ordered any white. Hmm. Okay, voila. So I put out some white. So what am I going to do first? I think I'm going to do a couple of white circles. Okay, donc ça, ça fait rien laquelle um, cercle que tu le fais. Tu peux prendre juste le little black dress. Okay, so I'm just going to do this, but I can see it's getting very clumpy. Tu veux juste faire un petit peu. So I'm gonna make a couple of circles on here. You see that? And of course, you know I like to work in threes. So I'm not only gonna put three circles, but I'm also gonna put them in three places. Okay. So where do I wanna put the third one? I'm gonna make it quite uniform here. Okay, so that one had a lot more white paint. And then, no, that's all I'm gonna do with that one. And now I wanna do just a couple of these bigger ones. But this one, sur là, je vais faire juste sur le côté, juste un petit peu. Se voit? Donc tu sais même pas que c'est un cercle. Un, deux, trois. Et je l'aime que ça touche mon autre en place ici. Comme ça, comme j'ai expliqué des autres fois, on n'aime pas quelque chose qui flotte. So we don't want anything, I, floating is probably, that's probably not the right word. But anyways, we don't want anything just floating. So I'm going to do one more set up here. Two, three. Okay. So now I've got circles going on everywhere. I need some lines. So I would normally use an old credit card, uh, but I don't have that here. So I'm gonna use one of these tools. They're Ranger texture tools, okay? Et je vais juste l'utiliser cette côté-là. Puis ce que j'aime faire, j'aime faire, pas trop, mais j'aime faire des lignes, un, deux, Et souvent, je le fais mon troisième comme ça. Un, whoops. <laughs> Un, deux, puis cela je veux plus long. Okay, so you see already, things are coming more to the top. On voit presque plus le, les livres en arrière, mais on le voit. 
okay? So it's kind of just cool the way that works and anything in your house. Tout ce dans votre maison peut être un outil pour faire les cercles, pour faire les lignes. Donc maintenant, je jette rien qui est rond au cylindre because I know I can use it at any time. Now I'm going to cut across my circles here because I wasn't loving them. Okay, so I'm doing just a little cut across it. So, you see, I've got my white now. So then I'm going to let that dry just for a second. J'ai pas mis beaucoup. So does anybody have any questions on anything that I'm using here? No, je ne vends pas les petits cylindres noirs ni les blancs, OK? Ça, je pense que c'était d'un rouleau de papier à la caisse, je pense. Puis ceux-là, oh, je ne me souviens plus. Mais chaque fois que je vois quelque chose rond comme ça, je, je le garde. And then if you have any old hotel room keys, old credit cards, you know they tell you to destroy it. Well, you could destroy it by just putting paint all over it, okay? So now we're going to take a little bit of black, a little bit of black, and I'm going to do some stamping. Now, you guys know which my favorite stamp sets are because I take them out all the time. My base paper was a piece of watercolor paper. Donc, la base que j'ai utilisée, c'était uh, juste un carré, je pense que c'est 6 par 6, aquarelle, OK? Um, vous pouvez faire aquarelle ou, ou un page dans un journal, n'importe de quoi, mais tu veux quelque chose qui prend de la peinture ou de la liquide très bon. OK, so there's that one, and I'm looking for one more. What's the name of the stencil, please? The name of which stencil? Celui-là, si c'est celui-là, c'est de Paper Artsy PS200. Euh, après ça, celui-là n'est pas disponible. Et celui-là, c'est une Crafter's Workshop, mais il faut que je trouve, je ne sais pas si c'est Floor Tiles, mais euh, je ne sais même pas s'il y en a en stock. OK, so, I'm going to pull out some of Tracy's marking stamps so you guys know that i love this one okay je l'utilise toujours toujours donc ce que je vais faire je vais sortir un petit peu de le little black dress and tada j'ai pas besoin beaucoup so it looks like i'm not going to do the brayer technique today guys maybe tomorrow so I'm going to take one of my sponges. I'm going to actually cut off the top because it's bothering me. Okay. Donc, il faut pas jeter l'éponge tout de suite. Moi, je le coupe, le morceau qui est dur, et comme ça, j'ai encore une éponge. So, you don't want a lot. On veut pas trop. Okay. So when you put it on, also dab it off because I don't want to have a ton of paint on here. Now keep in mind, if you're using paint on here, you wanna go wash it right away after, okay? Donc, si tu utilises la peinture sur la, les temps, tu veux laver après. All right, so I love this stamp. I really, really do. And hopefully I didn't put too much paint. Oh, you don't even see it. So I didn't put enough paint. Hmm. I might take out my archival ink instead, guys. Because I think my archival ink is going to do a better job. Okay. So I'm going to go right over what I had done already. You see? Love this stamp set. And I think I have more coming if I don't have any left. Okay, then I'm gonna do one up here as well. Okay. Et il faut pas être parfait, 
okay? I'm fine with that. It's just to put a little bit of black on here, but I'm still not looking for a full defined shape. Okay, so here we go. All right, and now I'm gonna use the other side of the stamp to just make a line. Of course, not a perfect line, just a squiggly line. Okay, so already I'm bringing some black in here, but we've got everything very linear. Donc, je vais trouver un autre étampe qui est plus rond. And this is one of my favorites. And for this, I am going to take out my archival ink, au lieu de la peinture, pour vous montrer comme ça fait un peu la même chose. So, il faut pas attendre. Oublie pas, on travail sur peinture. Don't forget, we're working on paint, so no versifying, okay? Le versafine, il va pas sécher dessus. Donc, vous voulez vraiment le archival noir. And you know I love circles, so you know I'm going to go crazy with these. I'm going to have circles all over the place. I love circles. I go circle crazy, circle crazy. How wants to know if you ever use a piece that hold press one tenner when 40 pound water paper or piece that you feel is the best? I have not. Artisa, eh? Hmm. I'm gonna have to look into that. I tend to, and I, I do understand using the best, but I tend to stick with our ones from our mixed media artists because they're tried and true for the techniques we wanna do. If I was going to do an amazing watercolor portrait or something, I'd probably look for the best at that point. But I really do find I get good results with most of the watercolor papers I have here. So it doesn't make me feel the need to go out and look for others. But doesn't mean it's not good, but I'm just saying that uh, you have to remember what you need it for. Okay, and me, I'm doing mixed media. I'm covering it with paint. And especially when I'm just doing paint, I did nothing that was a water technique. Donc, j'ai rien fait qui a besoin de l'eau. Okay, so this is, it could be done. Like I said, I am going to do my gold spatter on there. After that, I would probably look for an element, probably like a beautiful flower or a beautiful, um, butterfly pour uh, finir peut-être en haut juste ici sur un côté mais en premier je cherche mon doré jay could you see if you can find me the gold paint there please i didn't think of bringing it over et quand vous voulez faire un spatter avec la peinture il faut que tu ajoutes de l'eau it kind of looks green and gold on it there we go Okay, so the gold paint, you can see already, ça fait de quelques différents couleurs. So for those of you who have never tried art journaling because you say it's too messy, yes, I make a mess because I like to make a mess. Mais c'est vraiment aussi possible de le faire propre, believe it or not. You can wear gloves. It's not as much fun, but you can definitely do it. Okay. Donc, this is Tracy's favorite gold, okay? Favorite, favorite. And um, you know what? I'm gonna show you a technique she also likes to do. She'll scrunch up a piece of plastic. I gotta find a piece of plastic that I don't need anymore. What about a piece of deli paper? Let's try maybe a piece of deli paper, see if that'll do. Okay, so you can scrunch this up. Okay, so very, very professional. A papier serré, n'importe quoi. Et ce que je fais dans un beau cercle. I'm being sarcastic. And then I can pick up some of this gold paint and just put some of it down. The other thing that's fun, let me see if I have any. Okay is bubble, bubble wrap. Do we have, aha. Okay, watch this, guys. Ça, c'est fun. Tu prends un petit morceau de ton bubble wrap. 
tu le mets dans la peinture. Puis après ça, I want to get some of the excess off. You can just stamp with it. And you have all sorts of nice spots of my gold. Now, I don't know if you can see that gold, but you're going to see it as it dries. It's going to come out a lot more. And maintenant, je vais juste mettre un peu d'eau. Okay, so I'm just watering it down. Nothing more than that. I'm putting water in my gold paint. Then I'm going to look for a fine paintbrush. Okay. I'm going to blend this, mix it, get a lot of that nice gold in there. Okay. And then I'm going to spatter. Okay. Voila. And because I love spatter and I still have a lot of white paint on my mat, I'm also going to spatter a bit in white. Parce qu'il me reste beaucoup de la peinture blanc ici. Donc, je vais le mélanger, je vais nettoyer un peu le doré, puis je vais le prendre un peu de blanc. Je peux aussi faire mon spatter dans une des couleurs ici, aucun problème. C'est la même, même technique. Juste de nettoyer un petit peu, euh, pas nettoyer, mais ajouter un petit peu d'eau et, you see, and then you get a nice spatter. Now, again, I'm not really using white. I'm using uh, Cloud 9, which is a little off-white, just a petit peu. And now I have a piece ready and finished to put something on. Okay? Donc, la prochaine étape va être de mettre quelque chose dessus. You know what? Yep. I hope you can see the gold, guys. J'espère que vous pouvez voir le doré. That's Tracy's favorite part, is the gold. Now, if I wanted to, si j'ai voulu, je peux prendre mon encre, puis encore, comme j'ai dit, ancrer les côtés. Ça fait un peu de pop dessus, mais moi, je l'aime comme tel, comme, comme ça. And I brought a little plastic bag full of art foamy stamps, which I don't want to tease you guys with, but I had some cut-aparts in there. Oh, no, pas ceux-là. Sont pas les bonnes. In here, maybe. On va voir si j'ai quelque chose vite, vite de le mettre dessus. Sinon, la prochaine fois. Let's see. I found these things already colored at my house. And I just thought, wow, it could be fun to use some of these. Like some of Diane. No, no, no. I'm not putting Diane on there. Unless I put some flowers. No. Je pense que je vais... Oh. I forgot about these ladies. What if we put her on there? What if we put her on there? Okay. Je peux le mettre avec un pop dot. Puis après, je pense que peut-être des fleurs ou quelque chose. Mais ça, je vais le faire tantôt. Si vous avez deux minutes de plus, je vais vous montrer quelque chose qui vient d'arriver. Ça va prendre vraiment deux, trois minutes. Mais c'est quelque... parce que ça, il faut sécher. Mais peut-être demain, je vais vous montrer uh, la finition. OK? So, guys, I hope you enjoyed learning a little bit about the Paper Artsy Paints. And now, I just want to show you something new. OK? So, Paper Artsy Paints comes in... OK, I'm trapped. Paper Artsy Paints comes in over a hundred and, I don't know, 30 colors. And guess what? We carry them all, okay? So look at our Paper Artsy paint section. Sur la chaque teinte que tu vas être jamais besoin, sauf le blanc. Oh, maman, il me reste pas le snowflake. Okay. Donc, ce que je vous montrer de nouveau est... Where do we put the... They're right here? Okay. Allison has it all set up for me. New Lavinia stencils. 
I was going to use it on my project today, but I said, no, I'm not doing that. So we've got one, two, three, four, five, six new stencils from Lavinia. Okay, donc celle-ci s'appelle White Orbs. Thanks, Trace. White Orbs. Then we have this one here, which is called Leaf Trellis. Je vous montre le numéro aussi. Oh, I'm glad you guys like that. I love working with paper artsy paints. Now look at this one. This one's very interesting too. This one is Glory. Glory. Then we have this one here, which is Flora. Then we have this. Donc, tout cela était des bonnes pochoirs pour même faire la technique que je viens de le faire. So this is feather leaf, feather leaf. And then this one here is elegance. Donc tout cela va être disponible à, en ligne dans comme cinq minutes. Aussi, un nouveau que j'ai reçu de Marianne Designs. J'aime qu'il y a les deux dessins sur la même. So that's this one here that's called Butterfly Textures. And then two new dies. Les deux nouveaux matrices. Ça, c'est CR 1533, 1533. And 15... 34. Okay. So these would be great dies to cut out. And where I glued on book, book paper, you could also glue some of these on for texture. Donc, vraiment, vraiment, j'apprécie toujours que vous prenez le temps avec moi. S'il va y avoir des changements d'heure de vidéo, je vais vous dire uh, le jour avant. Okay. I just have to figure out my schedule. Um, you know, Tracy was just on here. I'm going to talk to her and maybe she'll come talk to you guys uh, one day and answer some questions, maybe show her new stuff later on in the month. So um, as far as where I usually walk around and get to talk to the artist, that's not going to be happening. Je sais que Marie te demandé. Et non, c'est pas la même chose, no... Uh, Nos shows cette année, c'est vraiment virtu virtuel, c'est sur en ligne et c'est pas nécessairement des cours avec des artistes, OK? So, um, I will keep you guys up to date of the projects I do. I'll definitely, definitely, oh, thanks, Trace. Love you. Thanks for sitting in. Uh, so, I will talk to you guys tomorrow at 4 o'clock. I'm coming back with a Wacky Wednesday sale, so be here. Demain à 4 heures, j'annonce la vente pour mercredi. Okay, so I'll be back with a Wacky Wednesday sale for you. Tracy's releasing on the 27th, so that's when her new stamps will be available. And then shortly after that, maybe Tracy will be able to join us and show off her new products. So love you, Trace. Miss you too. Bye. Okay, tout le monde. Donc, à demain, 4 heures. Don't forget, be here tomorrow, 4 o'clock. I'll announce the, um, the Wacky Wednesday sale. Paper Artsy Paints, wonderful paints. They come in so many colors. They're worth every penny. They last a long, long, long time. And they are my favorite. I, I work with three sets of paints. Paper Artsy, I love because they dry quickly and they're matte. And then I I work with um, Dilusions and I work with Dina Wakely. Each one has their purpose. My I, I love Paper Artsy because they dry so quick. The technique I'm going to show you tomorrow, you'll see how quickly they dry. So stay tuned. Demain, une autre petite technique et la vente de mercredi. Méchante. Bye.